இயேசுவின் மரணத்தோடு சம்பந்தப்பட்ட சில பேரை பற்றி நான் சொல்லிக் கொண்டு வருகிறேன் அதிலே இந்த இயேசுவோடும் இயேசுவின் மரணத்தோடு சம் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் யூதர்கள் ரோமர்கள் இயேசுவின் சீஷர்கள் இவர்கள் அல்ல கொஞ்சம் வித்தியாசமானவர்கள் இயேசுவை கைது செய்ய போகும்போது காய்பாவனுடைய வேலைக்காரன் மல்குஸ் பேதுரு அவனுடைய காதை வெட்டினானே அந்த மல்குஸை பற்றி பார்த்தோம் பரபாஸ் என்கின்ற கழுவனை விடுதலை செய்தார்களே இயேசுவை சிலுவையில் அறைய அந்த பரபாசை பற்றி பார்த்தோம் இயேசு சிலுவையை சுமக்க முடியாமல் விழுந்த பொழுது சிரேனை ஊரிலே இருந்து வந்திருந்த சீமோன் என்கிறவனுக்கு அந்த சிலுவையை கொடுத்து தூக்கும்படி பலவந்தப்படுத்தினார்களே அந்த சீமோனை பற்றி பார்த்தோம் இயேசுவோடு சிலுவையிலே அறையப்பட்ட அந்த இரண்டு கழுவர்களில் ஒருவன் இயேசுவோடு பரதீஸ் போனானே அவனை குறித்து பார்த்தோம் இன்றைக்கு கடைசியாக பார்க்க போகின்றது யாரை பற்றி தெரியுமா இந்த இயேசுவினுடைய கைது விசாரணை சிலுவை மரணம் அனைத்தையும் முன் நின்று நடத்தி வைத்த அதிகாரி நூற்றுக்கு அதிபதி இதை பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன் லூக்கா இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரத்திலே நாற்பத்தி ஆறாவது வசனம் அது இப்படி சொல்கிறது இயேசு பிதாவே உம்முடைய கைகளில் என் ஆவியை ஒப்புவிக்கிறேன் என்று மகா சத்தமாய் கூப்பிட்டு சொன்னார் இப்படி சொல்லி ஜீவனை விட்டார் நாற்பத்தி ஏழாவது வசனத்தை பாருங்கள் நூற்றுக்கு அதிபதி சம்பவித்ததை கண்டு மெய்யாகவே இந்த மனுஷன் நீதிபரனாயிருந்தான் என்று சொல்லி தேவனை மகிமைப்படுத்தினான் இந்த நாற்பத்தி ஏழாவது வசனத்தை நான் பிறகு தெளிவாக விளக்கப்படுத்துகிறேன் அதற்கு முதல் இந்த நூற்றுக்கு அதிபதியை பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்க போகிறேன் இந்த நூற்றுக்கு அதிபதி என்றால் யார் அவனுடைய பொறுப்பு என்ன அவனுடைய கடமை என்ன பொதுவாக நூற்றுக்கு அதிபதிகள் என்றால் யார் ரோம இராணுவம் சிறந்த இராணுவமாக இருந்தது தெரியுமா ரோமர்கள் முழு உலகத்தையுமே பிடித்தார்கள் தெரியுமா அசீரியா ஒரு சாம்ராஜ சாம்ராஜ்யமாக இருந்தது தான் அதற்கு பிறகு பாபிலோன் ஒரு சாம்ராஜ்யமாக வந்தது தான் அதற்கு பிறகு மேதியர்களும் பர்சியர்களும் ஒரு சாம்ராஜ்யமாக உருவாகினார்கள் உண்மைதான் ஆனால் முதல் முதல் பீனிஷிய சாம்ராஜ்யம் அடுத்து எகிப்திய சாம்ராஜ்யம் அடுத்து அசீரிய சாம்ராஜ்யம் அடுத்து பாபிலோன் சாம்ராஜ்யம் அடுத்து மேதிய பர்சிய சாம்ராஜ்யம் எல்லாம் ஒரு குறிப்பிட்ட வரையறைக்கு உட்பட்ட புவியியல் பிரதேசங்களிலே தான் அவர்கள் தங்களுடைய ஆட்சியை நடத்தித்தார்கள் முழு உலகத்தையும் ஏறத்தாழ பிடித்து கொண்ட முதல் பெரிய ஒரு 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 அரசன் என்றால் மகா அலெக்சாண்டர் ஆனால் அவர் கிரேக்கர் அந்த கிரேக்க ராஜ்யம் முன்னூற்றி முப்பத்தி நான்காம் ஆண்டு கிறிஸ்துவுக்கு முன் உருவானதுக்கு பிறகு கிறிஸ்துவுக்கு முன் நூற்றி அறுபத்தி நான்காம் ஆண்டிலே ஜெனரல் பாம்பே என்று சொல்லுகின்ற ரோம ஒரு அதிகாரி தன்னுடைய ரோம நாட்டை ஒரு சாம்ராஜ்யமாக உருவாக்க துடித்தார் பல யுத்தங்களை அவர்கள் செய்து முழு உலகத்தையும் தங்களுக்குள்ளே கொண்டு வந்தார்கள் என்றால் பாருங்களேன் எப்படி அவர்கள் முழு உலகத்தையும் கைப்பற்றினார்கள் அவர்களுடைய சிறந்த போர் தந்திரங்களும் அவர்களுடைய அந்த போர் நுட்பங்களும் ஒழுக்கமும் தமிழிலே சொல்லுவோம் ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரலாம் ஒழுக்கம் உயிரினும் ஓம்பப்படும் இது ரோமர்களுக்கு முன்பே தெரிந்திருந்தது அவர்களுடைய ஒழுக்கமும் அந்த ஒழுங்கமைப்பும் வெகு சீராக இருந்தது எப்படி என்றால் சாதாரண ஒரு போர் சேவகன் அவனுக்கு ஒரு தலைவர் இருப்பார் பத்து போர் சேவகர்களுக்கு ஒரு தலைவர் அதற்கு பிறகு நூறு போர் சேவகர்களுக்கு ஒரு தலைவர் அதுதான் நூற்றுக்கு அதிபதி ஆயிரம் போர் சேவகர்களுக்கு ஒரு தலைவர் அவர் ஆயிரத்துக்கு அதிபதி அப்படித்தான் அவர்களுடைய அந்த இராணுவ ஒழுக்க முறைகள் இருந்தன ஒரு நூற்றுக்கு அதிபதி என்பவன் முதலாவது ஒரு போர் சேவகனாக அந்த ரோம இராணுவத்தில் பணிபுரிய வேண்டும் பல வருஷங்கள் ரோம போர் சேவகர்கள் என்றால் பயங்கரமான சண்டைக்காரர்களும் ஒழுக்கம் நிறைந்தவர்களுமாக இருக்க வேண்டும் உணவு கட்டுப்பாடு அவர்கள் குடிக்கின்ற தண்ணீர் கட்டுப்பாடு ஒரு போர் சேவகனுக்கு ஒரு சதுர மைல் தூரம் அளவுக்கு அவனுக்கு அதிகாரம் இருக்கும் அப்படி பத்து 
சதுர மைல்களுக்கு அதிகாரம் உள்ளவர்கள் பத்து பேர் நூறு சதுர மைல்களுக்கு அதிகாரம் உள்ளவர்கள் தான் இந்த நூற்றுக்கு அதிபதி அவருக்கு கீழே நூறு போர் சேவகர்கள் இருப்பார்கள் இப்போ இயேசுவனுடைய இந்த கைது சம்பந்தமாக இப்போ நாங்கள் பார்த்த இந்த நூற்றுக்கு அதிபதி யார் காய்பா இயேசுவை கைது செய்வதற்கு காய்பா என்ற பிரதான ஆசாரியர் ரோமர்களினுடைய உதவியை நாடினார் அல்லவா அப்பொழுது இந்த நூற்றுக்கு அதிபதி தான் தன்னுடைய நூறு போர் சேவகர்களை பயன்படுத்தினார் நூறு பேரையும் அவர் பயன்படுத்தினாரா இல்லையா தெரியாது ஆனால் ஒரு பெரிய ஒரு குழு கெட்சமனை தோட்டத்துக்கு போய் இயேசுவை கைது செய்தது இயேசுவை கைது செய்ய அவர்கள் போகும் பொழுது இந்த நூற்றுக்கு அதிபதியும் போக வேண்டும் இது அவருடைய கடமை கைது செய்து கொண்டு வரும் பொழுது இவரும் அவர்களுடைய வர வேண்டும் கடமை காய்பாவின் அரண்மனைக்கு கொண்டு வந்து அரண்மனைக்குள்ளே கொண்டு போய் அந்த சிறையிலே வைக்கும் போதும் நூற்றுக்கு அதிபதி தன்னுடைய கண்களால் பார்க்க வேண்டும் இவர் எப்படி சங்கிலியிலே கட்டப்படுகிறார் இவரும் இறங்கி போய் அவர்கள் அதை போட்டு இயேசுவை போட்டு சங்கிலியிலே கட்டிவிட்டு வரும் வரை இவரும் பார்க்க வேண்டும் அதற்கு பிறகு இவர் வீட்டுக்கு போய் உறங்கி இருப்பார் மறுநாள் காலை இவருடைய சமூகத்திலே தான் இயேசு அவிழ்க்கப்பட்டு விசாரிக்கப்பட வேண்டும் காய்பாவின் அரண்மனை பிலாத்துவின் அரண்மனை இங்கே இருந்து அங்கே கொண்டு போகும் போது நூற்றுக்கு அதிபதி போக வேண்டும் பிலாத்துவின் அரண்மனையில இருந்து ஏரோதுவின் அரண்மனைக்கு கொண்டு போகும் போது இவர் போக வேண்டும் ஏரோதுவின் அரண்மனையிலே இயேசுவை விசாரிக்கும் போது இவர் அங்கே இருக்க வேண்டும் மறுபடி பிலாத்துவின் அரண்மனைக்கு வரும் பொழுது நூற்றுக்கு அதிபதி இருக்க வேண்டும் கடைசியில பிலாத்து சொல்லுகிறாரே வாரினால் அடியுங்கள் இயேசுவை என்று வாரினால் அடிப்பதற்கு ஒரு 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 கல் போன்ற ஒரு இடம் இருக்கிறத ஒரு மேடை போல அந்த இடத்துல முழங்காலிலே இயேசு இருக்க வேண்டும் கைகளை கட்டி விடுவார்கள் இவர் ஒரு மேசைக்கு பின்னால் அமர்ந்திருப்பார் இவர் தான் என்ன வேண்டும் ஓகே ரெடி ஒன்று என்று சொல்லும் பொழுது அவர்கள் அடிப்பார்கள் இரண்டு மூன்று என்று இவருடைய தலைமைத்துவத்திலே தான் எல்லாம் நடைபெற வேண்டும் அடுத்து இவருடைய தலைமைத்துவத்திலே தான் இவர் முன்னாலே குதிரையிலே போகும் போது பின்னாலே மற்ற போர் சேவகர்களும் இயேசுவும் எல்லாரும் வர வேண்டும் இயேசு செலுவையை சுமந்து கொண்டு வர வேண்டும் இவர் தான் முதலிலே அந்த கொல்கத்தாவுக்கு போய் இவர் குதிரையிலே ஏறி போய் இவர் நின்றவுடன் இவர் இறங்குவார் மற்றவர்கள் வருவார்கள் இவர் சொல்லும் போதுதான் இவர் கட்டளை கொடுக்கும் பொழுதுதான் இயேசுவினுடைய கையிலே ஆணி அடிக்க வேண்டும் இயேசுவின் கால்களிலே ஆணி அடிக்க வேண்டும் சிலுவை மரத்தை அப்படியே நிமிர்த்த வேண்டும் அதை ஊன்ற வேண்டும் எல்லாம் இவருடைய ஆணைப்படிதான் செய்ய வேண்டும் ஆகவே இயேசுவின் மரணத்திலே இயேசுவனுடைய கைதிலே முழுக்க முழுக்க சம்பந்தப்பட்ட ஒரு ஆள் இந்த நூற்றுக்கு அதிபதி போர் சேவகர்கள் மாறலாம் நூறு பேர் அல்லவா நூறு பேருமே போயிருக்க மாட்டார்கள் கைது செய்ய நூறு பேருமே எல்லா விசாரணைகளின் போதும் இருக்க மாட்டார்கள் அவர்களுக்கு வேறு வேறு இடங்களுக்கும் அனுப்பப்படுவார்கள் இவர் தானே அனுப்ப வேண்டும் ஆகவே சுப்பிரமணி என்கின்ற ஒரு போர் சேவகன் கைது செய்ய போயிருந்தால் அடுத்த நாள் அவன் இருந்திருக்க மாட்டான் வெங்கடாச்சலம் என்கின்றவன் சிலுவை அறையப்படும் இடத்துல இருந்திருந்தால் அவன் கைது செய்ய போயிருக்க மாட்டான் எனவே போர் சேவகர்கள் ஆங்காங்கே கொஞ்சம் கொஞ்சம் இயேசு இயேசுவனுடைய இந்த கைது விசாரணை சிலுவை அறைய சிலுவையில் அறையப்படுதல் போன்றவற்றை பார்ப்பார்கள் ஆனால் கெட்சமனே தோட்டத்துக்கு போனதிலே இருந்து இயேசுவினுடைய உடம்பு சிலுவில இருந்து இறக்கப்படும் வரை அனைத்தையும் மேற்பார்வை செய்வது தேவையான கட்டளைகளை இடுவது எல்லாவற்றையும் செய்வது இந்த ஒரு நூற்றுக்கு அதிபதி தான் இவன் என்ன செய்கிறான் கைது செய்யப்படும் பொழுது இயேசுவை கவனிக்கிறான் இவன் சும்மா ஒரு மனிதன் அல்ல நூற்றுக்கு அதிபதி என்பவன் பாடசாலைக்கு போய் ஒழுங்காய் படித்து விட்டு வர வேண்டியவன் அவன் ஒரு போர் சேவகனாக சேர்ந்து ரோமாபுரியிலே பணியாற்றி இருக்க வேண்டும் ரோமாபுரியிலே ராயனுடைய தலைமைக்கு கீழே அவன் அவன் வேலை செய்திருக்க வேண்டும் இராணுவ வீரனாக பணியாற்றி இருக்க வேண்டும் பல இடங்களுக்கும் மாற்றலாகி போயிருப்பான் எத்தனையோ உலக அனுபவங்கள் எத்தனை பேரை பார்த்திருப்பான் எத்தனை மதங்கள் இந்த ரோமா புரியினருக்கு கீழே பிடிப்பட்ட தேசங்களில் எத்தனை மதங்கள் விதவிதமான தெய்வங்கள் விதவிதமான கொள்கைகள் விதவிதமான கலாச்சாரங்கள் விதவிதமான மொழிகள் இத்தனையும் பார்த்த ஒருவன் தான் இந்த நூற்றுக்கு அதிபதி சும்மா ஒருவன் அல்ல 
இவன் இந்த கைது பண்ணப்பட்ட இடத்திலே இருந்து இயேசுவின் நடவடிக்கைகளை எல்லாம் கவனித்தான் இவன் பார்த்து கொண்டே வந்து கடைசியிலே பார்க்கிறான் நீங்கள் இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரத்திலே நாற்பத்தி ஐந்தாம் வசனத்தை பார்த்தால் அது சொல்லுகிறது சூரியன் நாற்பத்தி நாலிலிருந்து வாசிப்போம் அப்பொழுது ஏறக்குறைய ஆறாம் மணி நேரமாக இருந்தது ஒன்பதாம் மணி நேரம் வரைக்கும் பூமி எங்கும் அந்தகாரம் உண்டாயிற்று சூரியன் இருளடைந்தது தேவாலயத்தின் திரைச்சிலை நடுவில் இரண்டாக கிழிந்தது ஏசு பிதாவே உம்முடைய கைகளில் என் ஆவியை ஒப்புவிக்கிறேன் என்று மகா சத்தமாய் கூப்பிட்டு சொன்னார் இப்படி சொல்லி ஜீவனை விட்டார் இந்த மகா சத்தமாய் கூப்பிட்டு சொன்னார் என்று சொன்னதிலே ஒரு ரகசியம் சொல்லவா இயேசு இருந்த நிலையிலே மகா சத்தமாய் யாரும் கூப்பிட முடியாது மருத்துவத்திலே பார்த்தால் உடம்புக்கு தாங்கக்கூடிய சக்தி என்று ஒன்று இருக்கிறது அன்பானவர்களே இயேசுக்கு முதல் நாளிலே இருந்து அடி இரத்தம் ஒழுகிக்கொண்டே இருக்கிறது அவருடைய கைகள் இரண்டையும் மேலே இப்படி வைத்துத்தான் கட்டி வைத்திருந்தார்கள் காய்பாவினுடைய அரண்மனையிலே ஆகவே இந்த கைகளுக்கெல்லாம் இரத்த ஓட்டம் ஓடியிருக்காது அவர் உட்காரவில்லை ஆகவே அவருடைய கால்கள் எல்லாம் மறத்து போயிருக்கும் அவருடைய இரத்தம் ஆங்காங்கே உறைந்து உள்ளேயும் வெளியேயும் அவருடைய இரத்தம் வெளியேயும் சிந்தினது உள்ளேயும் உறைந்து அநேக இரத்த உறைவுகள் ஆங்கிலத்திலே பிளட் கிளாட்ஸ் என்று சொல்லுவோம் அப்படிப்பட்ட பிளட் கிளாட்ஸ் அவருடைய உடம்பிலே இருக்கிறது தொண்டை வறண்டு போகும் எவ்வளவு தண்ணீர் குடித்தாலும் அந்த நேரத்துக்கு கொஞ்சம் ஆறுதலாக இருக்குமே ஒழிய தொண்டை வறண்டு போகும் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் இயேசு சிலுவையில் வைத்து சொல்லுகிறாரே தாகமாக இருக்கிறேன் என்று அது தண்ணீர் குடிக்க வேண்டும் என்ற தாகம் அல்ல அவர் சொல்லுகிறார் தொண்டை வறண்டு இருக்கிறது எனக்கு தண்ணீர் வேண்டும் என்று இயேசுக்கு தெரியும் அவர் சிலுவையில் தொங்கி கொண்டிருக்கிறார் அவர் உயிர் நீக்க நீக்கப் போகிறார் அந்த இடத்துல தண்ணீர் குடித்து சாப்பிட்டு குடித்து வாழ அவருக்கு அவசியம் இல்லை அவருக்கு தேவை அந்த தொண்டை வறண்டு இருக்கிறது அதற்கு காடியை கொடுத்தார்களே குடித்தாரா இல்லை கசப்பான காடியை கொடுத்தும் குடிக்கவில்லை என்றால் அவருடைய தொண்டை வறண்டு இருந்தது மாறவில்லை அடுத்தது இப்படி தொங்கிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது இவ்வளவு வேதனைகளின் மத்தியிலே இந்த குரல் நான் இருக்கிறதே நான் நான் வண்ணா மூன்று சொல்லி என்னன்னா நான் அந்த குரல் நான் ஒடுங்கி போகும் ஆகவே பேசும் போது எப்படி பேச்சு வரும் என்றால் என்று டிராக்கியோஸ்டாமி டியூப் போட்டவர்கள் பேசுவது போலத்தான் பேச்சு வரும் ஆகவே அவர் பேசின பொழுதெல்லாம் எப்படி பேசியிருப்பார் தெரியுமா பிதாவே இவர்களை மன்னியம் அந்த மாதிரி சரியா இந்த இடத்திலே பிதாவே உம்முடைய கைகளில் என் ஜீவனை ஒப்புவிக்கிறேன் என்று மகா சத்தமாய் கூப்பிட்டார் என்று சொல்லப்படுகிறதே நான் சொல்லுகிறேன் இதுதான் இயேசு சிலுவையிலே மறிக்க முன் செய்த கடைசி அற்புதம் அந்த நிலைமையிலே ஒரு மனுஷனுக்கு அப்படி கத்த முடியாது அவர் கத்தினார் எண்ணத்தை காட்டுகிறது தெரியுமா அது அவர் இயல்பாக சாகவில்லை அவர் ஜீவனை கொடுத்தார் நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு இந்த பாடங்களில் ஆரம்பத்திலே சொன்னேன் கெட்சமனை தோட்டத்திலே அவர் அந்த மன அழுத்தத்தால் இருக்கும் பொழுது அவருடைய நாளங்களின் சுவர்கள் வெடிப்புற்று அதன் வழியே வெளியேறிய குருதி அவருடைய வியர்வை குழாய்கள் மூலமாக தோலுக்கு வந்து அவருடைய வியர்வை இரத்தமாய் வந்தது என்று அவர் இரத்தம் சிந்த ஆரம்பித்தது யாருடைய கையும் அவருடைய உடம்பிலே படுவதற்கு முன் அவர் இரத்தம் சிந்தினார் உங்களுக்காக எனக்காக யாருமே அவரை அடிக்க முன் அதுபோல அவர் உயிர் நீத்தது அவராக தீர்மானித்து நீத்தார் அப்படி உயிர் நீக்க முன் அவர் சத்தமாய் பேசினதன் மூலம் காட்டினார் நான் இந்த இடத்திலே முடியாததை செய்கிறேன் இதை பார்த்தான் அந்த நூற்றுக்கு அதிபதி இவனுக்கு விஷயம் தெரியும் இப்படியெல்லாம் நடைபெற முடியாது என்று தெரியும் இவன் என்ன செய்கிறான் சம்பவித்ததை கண்டு மெய்யாகவே இந்த மனுஷன் நீதிபரனாய் இருந்தான் நீதிபரன் அவன் பாவிக்கின்ற சொல் என்ன இவர் தேவ மனுஷன் என்று சொல்லவில்லை தேவ குமாரன் என்று சொல்லவில்லை நீதிபரன் ஏன் ரோம சட்டத்தின்படி அவர்கள் நீதியாய் எல்லாவற்றையும் விசாரிப்பார்கள் இந்த நூற்றுக்கு அதிபதி அதிபதிக்கு சட்டம் தெரியும் நீதி தெரியும் இவன் சொல்லுகிறான் இந்த மனுஷன் நீதியாய் எல்லாவற்றையும் செய்தார் சரியானபடி சட்டப்படி இவர் செய்தார் என்று சொல்லி அவன் தேவனை மகிமைப்படுத்தினான் 
இவன் தேவனை எப்படி மகிமைப்படுத்த முடியும் இவன் யூதன் அல்லவே இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற தேவன் யார் யூதர்களின் தேவன் எல்லோஹிம் நானும் நீங்களும் நமஸ்கரிக்கின்ற அதே யகோபா தேவன் அந்த தேவனை மகிமைப்படுத்த இவன் யூதன் அல்ல இவன் ரோமன் இவன் ஜெயுசையோ அல்லது இவன் தீனாலையோ இவன் ரோம தெய்வங்களை அல்லவோ மகிமைப்படுத்தியிருக்க வேண்டும் இவன் எந்த தேவனை மகிமைப்படுத்தினான் எந்த தேவனுக்கு விரோதமாக தூஷணம் சொல்லுகிறார் என்று இயேசுவை சிலுவையில் அறைந்தார்களோ அதே தேவனை இவன் மகிமைப்படுத்துகிறான் இவன் தேவனை மகிமைப்படுத்தின பொழுது அந்த இடத்துல பார்த்து கொண்டிருந்த பிரதான ஆசாரியன் உட்பட மற்ற அனைத்து யூதர்களுக்கும் அவமானம் வந்திருக்கும் ஏன் அவர்கள் இயேசுவை ஏன் சிலுவையில் அறைகிறார்கள் தங்களுடைய தேவன் யூதர்களுடைய தேவனை இவர் அவமதித்தார் என்று ஆனால் அவருடைய செயலினால் எங்கோ இருந்து வந்த ஒரு ரோம நூற்றுக்கு அதிபதி தங்களுடைய தேவனாகிய யூதர்களின் தேவனை மகிமைப்படுத்தினான் என்றால் அவர்களுக்கு எப்படி ஒரு அவமானம் வந்திருக்கும் ஆகவே இந்த நூற்றுக்கு அதிபதி அவன் தேவனை மகிமைப்படுத்துவதன் மூலம் யூதர்களை அவமதித்தான் இயேசு யூதர்களின் தேவனை அவமதிக்கவில்லை யூதர்களின் தேவனுக்கு உண்மையாக மகிமைத்தான் செலுத்தினார் என்பதனை இவன் தன்னுடைய செயலினால் காட்டினான் சரத்திரத்தின்படி இவன் இயேசுவின் சீஷனாய் மாறினான் இந்த போர் சேவகன் இயேசுவின் சீஷனாய் மாறி இவன் ராஜினாமா செய்து ரோமாபுரிக்கு போய் இவன் ஊழியம் செய்து அங்கே ரோமர்கள் இவனை மரண தண்டனைக்கு உட்படுத்தி சிறச்சேதம் செய்து நீரோ மன்னனுடைய காலத்திலே இவன் கொல்லப்பட்டான் என்று சரித்திரம் சொல்லுகிறது அன்பானவர்களே பார்த்தீர்களா யூதர்கள் தங்களுடைய தேவனை இந்த இயேசு அவமதித்தார் என்று சொல்லி சிலுவையில் அறைந்தார்கள் அந்த சிலுவை மரணத்துக்கு கைதில் இருந்து மரணம் வரை தலைமை தாங்கி நடப்பித்த இந்த பிரமத ரோம நூற்றுக்கு அதிபதி இந்த யூதர்களின் முகத்தில் கரியை பூசி இவன் என்ன சொல்லுகிறான் இயேசுவின் தேவனாகிய இந்த யூதர்களின் தேவனாகிய கர்த்தரை மகிமைப்படுத்தி இயேசுவை மகிமைப்படுத்தினான் இவன் ரட்சிக்கப்பட்டான் ஊழியக்காரனாய் மாறினான் ரோமாபுரிக்கு போய் ஊழியம் செய்தான் இவன் பவுலோடும் கொஞ்ச காலம் ஊழியம் செய்தான் என்று சரித்திரம் சொல்லுகிறது கடைசியிலே நீரோ மன்னனுடைய காலத்திலே இவனை கைது செய்து இவன் இயேசுவை மறுதளிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி இவன் முடியாது என்று சொன்னபடினால் தலையை வெட்டி சிறச்சேதம் செய்து இவனை கொன்றார்கள் அன்பானவர்களே பார்த்தீர்களா எவ்வளவு பெரிய ஆசீர்வாதம் என்று என்னுடைய பாடத்தை நான் முடிக்கிறேன் அதற்கு முன்பதாக சுருக்கமாக நான் சொல்லுகிறேன் இந்த ஆறாவது பாடத்துக்கு வந்திருக்கிறோம் முதலிலே முதல் ஐந்து பாடங்களிலும் என்ன சொன்னேன் என்று முதலாவது பாடத்திலே நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தேன் இயேசு அந்த முதல் நான்காயிரம் வருஷங்களில் ஒரு நாளும் வராமல் நான்காயிரம் ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அதாவது ஏதேன் தோட்டத்து ஆதாம் ஏவாளுக்கு நான்காயிரம் வருஷங்களுக்கு பிறகு ஏன் வந்தார் காலம் நிறைவேறின பொழுது வந்தார் அதாவது அவர் வரும் பொழுது உலகமெல்லாம் ஒரு மொழி பேசப்பட வேண்டும் கிரேக்க மொழி பேசப்பட்டு கொண்டிருந்த காலத்திலே வந்தார் உலகெங்கும் போய் நச்செய்தியை அறிவிக்கக்கூடிய பாதைகள் உருவாகி இருக்க வேண்டும் ரோமர்கள் முழு உலகத்துக்கும் தரை வழி பாதையும் கடல் வழி பாதையும் அமைத்த உடன் இவர் வந்தார் அத்தோடு முழு இரத்தமும் சிந்தி மறிக்கின்ற அந்த மரண தண்டனை என்கின்ற ஒன்று உருவாகிற வரை வந்தார் சிலுவை மரணம் தான் அந்த மாதிரியான ஒரு மரணத்தை இரத்தம் சிந்துதலின் மூலம் முழு இரத்தமும் சிந்த வைக்க வைக்கின்ற ஒரே மரண தண்டனை அதை அதுவரை காத்திருந்த இயேசு அப்போ வந்தார் அவர் காத்திருந்தது சரியாக தன்னுடைய வேலையை செய்ய வேண்டும் என்று அடு அதற்கு பிறகு நான் சொல்லி கொடுத்தேன் பிரதான ஆசாரியன் காய்பாவினுடைய தலைமை வேலைக்காரன் இயேசுவின் கைதை தலைமை தாங்கி அந்த மல்குஸ் பேதுருவினால் காது அறுக்கப்பட்டு இயேசுவினால் அற்புதம் செய்யப்பட்டு அவன் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டு அவன் ரத்த சாட்சியாய் மறித்தான் அதற்கு பிறகு ஒன்றும் தெரியாமல் சிறையிலே கலகத்துக்கும் கொலைக்கும் தண்டனை அனுபவித்துக் கொண்டிருந்த பரபாஸ் இயேசு சிலுவையிலே அறையப்பட வேண்டும் என்ற காரணத்தினால் விடுதலையாக்கப்பட்டபடினால் ஒரு கொலை பாதகனாய் இருந்தவன் அப்பா அப்பா ஒரு சும்மா ஒரு அப்பாவுக்கு மகனாய் இருந்தவன் தேவனுக்கு மகனாய் மாறி இயேசுவின் சீஷனாய் மாறி ஊழியம் செய்து மறித்தான் இரத்த சாட்சியாய் மறித்தான் வட ஆப்பிரா ஆப்பிரிக்காவின் சிரேனே என்கின்ற ஊரில் இருந்து பஸ்கா பண்டிகைக்காக சும்மா வந்திருந்த சீமோன் சிலுவையை சுமக்க பலவந்தப்படுத்தினபடியினால் அவன் சிலுவையை சுமந்து கொண்டு போய் இயேசுவை பற்றி அறிந்து ரட்சிக்கப்பட்டு மறுபடி சிரேனே போய் ரட்சிக் அவன் 
தன்னுடைய குடும்பத்தை ஆதாயப்படுத்தி இரத்த சாட்சியாய் மறைத்தான் அவனுடைய மனைவி பவுலையும் ஒரு மகனை போல நடத்தினார் என்று பார்த்தோம் ரூபு அலெக்சாண்டர் என்ற இரண்டு மகன்மாரும் மிஷனரிகளாய் மாறினார்கள் என்று பார்த்தோம் அதற்கு பிறகு சிலுவையில் இருந்த ஒரு கல்வன் இயேசுவை ஆண்டவரே என்று சொல்லி என்னை நினைத்தருளும் என்று சொல்லி அவன் பரதீசுக்கு அன்றைக்கே இயேசுவோடு போனான் என்று பார்த்தோம் கடைசியாக இன்றைக்கு இந்த இயேசு கைது செய்யப்பட்டதிலே இருந்து இயேசு மறிக்கும் வரை இந்த அனைத்தையும் தலைமை தாங்கி நடத்தின அந்த நூற்றுக்கு அதிபதி ரட்சிக்கப்பட்டு அவன் இயேசுவின் சீசனாய் மாறி தேவனை மகிமைப்படுத்தினான் என்று பார்த்தோம் அன்பானவர்களை இந்த பாடங்கள் உங்களை ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று நான் நினை 